ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലിൻസ സിറാജ് പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കർഷകരെ സഹായിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഡിനൻസുകൾ രാഷ്ട്രപതി പുറപ്പെടുവിച്ചു പാപ്പർ നിയമസംഹിതയിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ലഡാക്കിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന സൈനിക തല ചർച്ചകൾ അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും രാജ്യത്ത് സർക്കാർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പൊതുയോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തും ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം കടന്നു രാജ്യത്ത് ആകെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കർഷകരെ സഹായിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഡിനൻസുകൾ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കാർഷികോൽപ്പന്ന വ്യാപാര പ്രോത്സാഹനം കാർഷിക ശാക്തീകരണം എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള ഓർഡിനൻസുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു വ്യാപാര പ്രോത്സാഹന ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാൻ കഴിയും കാർഷിക ശാക്തീകരണ ഓർഡിനൻസ് കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു ഓർഡിനൻസിലെ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ നടപ്പാക്കാൻ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കത്തെഴുതി പാപ്പർ നിയമസംഹിതയിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇതുപ്രകാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിലെ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് നേരിട്ട കാലതാമസത്തിന് ബാങ്ക് നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കില്ല മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം മുതലുള്ള ബാങ്ക് തിരിച്ചടവുകൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുക നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് ബാങ്ക് നടപടികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലഡാക്കിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികതല ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നടക്കും ഇരുസേനകളിലെയും ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള സൈനികോദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ചുസുൾ മോൾദോ അതിർത്തി പോയിന്റിൽ അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ച ആരംഭിക്കും ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമുള്ള അതിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ളത് അതിർത്തി വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ചർച്ച നടക്കുന്ന മോൾദോ മേഖല ലേയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുമാണ് ലഡാക്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സമാധാനപരമായ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉന്നതതല ചർച്ചയിൽ ധാരണ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നവീൻ ശ്രീവാസ്തവയും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വു ജിയാങ് വാവോയുമായി ഇന്നലെ നടന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ തലത്തിൽ നേരത്തെ നടന്ന ചർച്ച സമാധാനപാതയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും നിലവിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളും ഇരുപക്ഷവും അവലോകനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികൾക്ക് പൊതുയോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് സർക്കാർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലന മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡിജിറ്റൽ ബുക്കായ ആരംഭ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസിയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏജൻസി നിലവിൽ വന്നാലുടൻ നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി പൊതുയോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തും എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ശ്രീ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തുണി മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും മെഡിക്കൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കോവിഡ് രോഗികളും അവരുടെ പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും മാത്രം മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ച
തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്നുകാരിയായ നേത്ര എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വികസനത്തിനും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി നിയമിച്ചു കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം നേത്ര വഹിച്ച സേവനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടപടി കേശാലങ്കാര മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നേത്രയുടെ അച്ഛൻ ഇതിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവിട്ടത് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇത്തരം സേവനം നൽകുന്നവരെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മൻ കി ബാത്ത് റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു അവിടെ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മരണമടഞ്ഞു റഷ്യയിൽ ഇതുവരെ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ മരണമടഞ്ഞു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിലെത്തി ആകെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് രോഗബാധിതർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർ മരണമടഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഗുജറാത്തിൽ പുതുതായി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതുവരെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ മരണസംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കടന്നു കർണാടകയിൽ ആകെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുവരെ അൻപത്തിയേഴ് പേർ മരണമടഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത് തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസമാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്നലെ എണ്ണൂറ്റി പേർ രോഗമുക്തരായി യു എ ഇയിൽ ഇന്നലെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി ഇന്നലെ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലായി അതേസമയം സൌദി അറേബ്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ കരുതൽ നാണി ശേഖരത്തിൽ സർവകാല വർധന മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് എട്ട് ബില്യൺ ഡോളറായിയാണ് കരുതൽ നാണി ശേഖരം വർദ്ധിച്ചത് അതേസമയം സ്വർണ കരുതൽ ശേഖര മൂല്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് യുവജനങ്ങളെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് സർവകലാശാലകൾക്ക് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോവിഡാനന്തര കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൈകോർത്ത് കേരള സർവകലാശാല നടത്തുന്ന ഹരിതാലയം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരള സർവകലാശാല പോലെ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തന്നെ ഇത്തരമൊരു ബൃഹത് പദ്ധതിയുമായി കൈകോർക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാകും കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഇത്തരമൊരു ചുവടുവയ്പ്പ്
ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം കടന്നു രാജ്യത്താകെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം പത്ത് പതിനഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് നിന്നും